हेलो यूट्यूबर्स एंड टैक लवर्स आते हैं क्षितिज कुमार अगेन हेयर फ्रॉम हॉराइजन टैक फॉर यू और हॉराइजन टैक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एड ऑन कार्ड्स के बारे में एक्सपांशन कार्ड्स के बारे में एड इन कार्ड्स के बारे में बहुत सारे नाम हैं इसके मैं आपको समझाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि ये एड ऑन कार्ड्स एक्सपांशन कार्ड्स एड इन कार्ड्स आफ्टर मार्केट डेडिकेटेड कार्ड्स जो होते हैं पीसीआई एक्सप्रेस पीसीआई एक्सप्रेस कार्ड्स पीसीआई कार्ड्स बहुत सारे नाम हैं इसके तो ये क्या है ये पी एक्सप्रेस कार्ड्स होते क्या हैं और किस पर्पज़ के लिए होते हैं इनका यूज़ क्या है एज़ वेल एज़ आपके मदरबोर्ड पे लगे हुए जो पी सी आई एक्सप्रेस स्लॉट्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए मैंने ये देखा है कि एक नॉर्मल जो कंप्यूटर यूज़र होता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता ही नहीं होता कि ये पी सी आई और पी सी आई एक्सप्रेस है क्या और ये जो स्लॉट्स हैं मेरे मदरबोर्ड पे नीचे के पोर्शन में ये क्यों हैं क्यों दिए जाते हैं और इसका यूज़ कैसे करूँ ठीक है तो ओवरऑल उसका जो कंप्यूटर का पूरा लाइफ होता है यानी कि एक नॉर्मल कंप्यूटर यूज़र जब अपना कंप्यूटर बनाता है या खरीद के लाता है चार पाँच छः साल जब तक उसे यूज़ करता है तब तक उसके पूरी लाइफ साइकिल में उस सारे के सारे जो पॉट्स होते हैं पी सी एक्सप्रेस पॉट्स उनका यूज़ नहीं हो पाता उनका यूज़ होता ही नहीं है अगर ये कहूँ तो भी सही है क्योंकि वो जो रैम के स्लॉट्स होंगे वो सारे के सारे यूज़ हो जाएंगे जितने भी यू पॉट्स होंगे सेटा पॉट्स होंगे उन सबका वो यूज़ कर लेगा लेकिन ये जो स्लॉट्स हैं वो क्यों दिए जाते हैं वो पता नहीं होता और इवन पता होता है तो सिर्फ इतना पता होता है कि ये ग्राफिक्स कार्ड के लिए है तो डेफिनेटली ये ग्राफिक्स कार्ड के लिए ही है जो इसका मेन यूज़ है वो ग्राफिक्स के लिए ही होता है लेकिन उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जिन्हें एक्सपांसन कार्ड्स कहा जाता है और ये जो पी सी आई एक्सप्रेस स्लॉट्स हैं उनको भी एक्सपांसन स्लॉट्स कहा जाता है इसका रीज़न यही है कि अगर आपको अपने सिस्टम को एक्सपांड करना है तो आप इन कार्ड्स का एज़ वेल एज़ ये जो स्लॉट्स हैं इनका यूज़ करके अपने सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हो वो जो पूरी कंप्यूटर की फैमिली है उसमें कोई नया मेंबर कोई नया हार्डवेयर अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो और अपने सिस्टम को एक्सपांड कर सकते हो एक किस्सा आपको बताना चाहूँगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया एक मेरा रिलेटिव है जिसने मुझसे थोड़े टाइम पहले ये पूछा आज से दो साल पहले ही मैंने उसका कंप्यूटर बिल्ड किया था मैंने खुद किया था एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को मैंने खुद सिलेक्ट किया था और मैंने उसे बिल्ड करके दिया था तो दो साल के बाद ही उसने मुझसे पूछा कि भैया आप मुझे एक नया मदरबोर्ड सजेस्ट करो मुझे ख़रीदना है तो मुझे थोड़ा लगा कि क्या इशू हो गया पुराना वाला ख़राब हो गया क्या क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं पुराना वाला तो सही चल रहा है लेकिन उसमें यू एस पॉट्स कम है तो मुझे ज़्यादा यू एस पॉट्स की अभी ज़रूरत है तो मुझे नया मदरबोर्ड लेना है जिस पर ज़्यादा यू एस पॉट्स मिले तो उसे नहीं पता था और शायद आप में से भी कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है ऐसी सिचुएशन है अगर आपकी कोई भी मदरबोर्ड पे जितने भी इंटरफेसेस होते हैं जैसे यू एस इंटरफेस है या लैंड बोर्ड है या सेटा पॉट्स है जो भी आपको वहाँ पे मिलता है वो अगर आपको कम पड़ रहा है तो आपको एक पूरा नया मदरबोर्ड बाय करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने सिस्टम को पूरा अपग्रेड करना चाहते हो बिल्कुल बहुत पुराना हो चुका है और बहुत सारी परेशानी आ रही है तो आप एक नया मदर बोर्ड करो और सिस्टम को अपग्रेड करो तो ये बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पर आपका हज़ार पंद्रह रुपए में काम हो जाएगा आप एक पूरा नया मदरबोर्ड लेके आ जाओगे जो आठ दस हजार का होगा और ये पुराना मदरबोर्ड वेस्ट हो जाएगा ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है तो एक जो नॉर्मल यूजर होता है उसे नहीं पता होता वो अगर गलती से ऐसा स्टेप उठा लेता है और कुछ यूजर्स होते हैं जो पूरा खर्चा काउंट करते हैं जैसे कि सिर्फ मदरबोर्ड बदलने से कहानी खत्म नहीं हो जाती अगर उसी पर्टिकुलर चिपसेट का उसी जनरेशन का मदरबोर्ड आपको मिल गया तो तो ठीक है लेकिन अगर आप पुराना कोई मदरबोर्ड है और अभी का कोई मदरबोर्ड लोगे तो उसके साथ साथ चिपसेट भी चेंज होगा चिपसेट चेंज हो गया दैट मींस आपको सीपीयू और रैम भी नहीं लेनी पड़ेगी शायद अगर जनरेशन चेंज हो गई है तो डी डी रैम आउटडेटेड हो गई है अब डी लेनी पड़ेगी तो ओवरऑल पूरा खर्चा बढ़ जाएगा ये सही नहीं है एक छोटी सी चीज़ के लिए आप एक पूरा इतना खर्चा कर देते हो और एक नॉर्मल यूज़र जो होता है उसका तो बजट का बहुत बड़ा इशू होता है तो वो ये करेगा ही नहीं तो क्या करेगा अगर इसे पीसीआई के बारे में भी नहीं पता ये जो पीसीआई एक्सप्रेस लॉट्स होते हैं एड ऑन कार्ड्स के बारे में भी नहीं पता और वो खर्चा भी नहीं करना चाहता तो अपने पुराने सिस्टम को ही चलाता रहेगा उसको वहां पे यूएसबी पॉट्स की कमी है जो कि सॉल्व हो सकता है अगर वो हजार पंद्रह सौ रुपए का अगर एक ऐसा एड ऑन कार्ड लेके आ जाए लेकिन फिर भी नहीं करते हैं और अपने सिस्टम को ऐसे ही चलाते रहते हैं एक और मेरा फ्रेंड था जिसके साथ ये हुआ था उसके पास यूएस बी थ्री हार्ड ड्राइव थी और उसके सिस्टम में कोई ऐसा यूएस बी थ्री अवेलेबल नहीं था एक्सटर्नल ड्राइव को चलाने के लिए तो वो अपनी हार्ड ड्राइव को यू एस पे ही चला रहा था आपको उसको
उसको चलाने में आसानी रहेगी और उसकी पूरी जो स्पीड है उसका तो एडवांटेज ले पाएगा तो ऐसे बहुत सारे यूज़र्स होते हैं नॉर्मल यूज़र को ये सब नहीं पता होता और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया तो ये जो पी एक्सप्रेस स्लॉट्स होते हैं या पी स्लॉट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सपानसन स्लॉट्स और इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने सिस्टम को एक्सपांड कर सको तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो ऐसे पी एक्सप्रेस कार्ड्स बनाती है एक्सपांसन कार्ड्स कहते हैं एड ऑन कार्ड्स कहते हैं एड इन कार्ड्स भी कहते हैं बहुत सारे नाम है तो ये जो सारे कार्ड्स हैं वो इसीलिए होते हैं कि आप अपने सिस्टम को अगर सिस्टम में कुछ भी आपको कम पड़ रहा है ठीक है जैसे कि यू पोर्ट्स की मैंने बात की सेटा पोर्ट्स की बात की तो आप वहाँ पे ऐसा एक कोई कार्ड परचेज करके उस पी सी आई एक्सप्रेस लॉट पर उसके प्रॉपर पी सी आई एक्सप्रेस लॉट पर लगा के अपने सिस्टम को एक्सपांड कर सकते हो तो ऐसे बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जैसे मैं बात करूँ आपको यू एस बी पॉट्स कम पड़ रहे हैं यू एस बी टू पॉइंट ओ पॉट तो आप यू एस बी टू पॉइंट ओ वाला कोई कार्ड खरीद के रहोगे तो उसमें दो से चार या मोर देन फोर का स्लॉट्स वहाँ पर पॉट्स अवेलेबल होंगे यू एस बी पॉट्स तो आपके दो चार या उससे ज़्यादा पॉट्स बढ़ जाएंगे अगर एक ही कार्ड आप परचेज करते हो ऐसा तो ठीक है अगर आपको यू एस बी थ्री पॉइंट ओ कम पड़ रहे हैं सिस्टम में यू एस बी थ्री पॉइंट ओ पॉट नहीं है या कम पड़ रहे हैं जितने भी है वो कम पड़ रहे हैं जैसे दो हैं एक नॉर्मल बजट मदरबोर्ड जो होता है उसमें दो पॉट्स होते हैं या चार पॉट होते हैं तो कोई ऐसा यूजर है जिसके पास ऐसे मोर देन डिवाइस अवेलेबल है मोर देन फोर डिवाइस जो यूएसबी थ्री पॉइंट पे चलते हैं तो ऐसे यूजर को ज्यादा पॉट्स की जरूरत पड़ सकती है तो उसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पूरा मदर बाय करने की जरूरत नहीं है ऐसा एक कार्ड लेके आ जाएगा जिसपे दो से चार या मोर देन फोर यूएस बी थ्री पॉइंट अवेलेबल है तो उसके सिस्टम में थ्री पॉइंट ऑफ पॉट्स बढ़ जाएंगे यूएस बी भी चाहिए अगर आपको यूएस बी 3.1 पॉइंट पॉट्स भी आज अवेलेबल है ऐसे कार्ड्स भी आज मार्केट में अवेलेबल है टाइप सी कनेक्टर चाहिए या यू एस बी थ्री पॉइंट वन सपोर्ट चाहिए प्रोटोकॉल वहाँ पे चाहिए तो भी आप ऐसे कार्ड बाय कर सकते हो अगर आपको थंडर बोर्ड का सपोर्ट चाहिए तो थंडर बोर्ड के कार्ड भी अवेलेबल है लैन कार्ड अवेलेबल है इथरनेट कार्ड अगर आपका वो जो ऑन uh, बोर्ड जो कार्ड होता है वो अगर आपको सही नहीं लग रहा है इथरनेट कार्ड ठीक है या एक ही पॉट होता है एक नॉर्मल जो मदरबोर्ड होता है बजट मदरबोर्ड उस पर एक ही पॉट अवेलेबल होता है लैन बोर्ड ठीक है अगर कोई ऐसा यूजर है जिसको मोर देन वन की रिक्वायरमेंट है तो वो ऐसा आफ्टर मार्केट लैन कार्ड भी खरीद के ला सकता है सिस्टम को एक्सपांड कर सकता है ऐसे बहुत सारे कार्ड्स आते हैं ठीक है एक ग्राफिक्स कार्ड भी होता है ये तो आपको पता ही होगा जो मेजोरिटी यूजर्स होते हैं उनको यही लगता है मैंने बहुत सारे यूजर्स से पूछा भी है तो उनको ये लगता है कि ये जो स्लॉट्स होते हैं पी एक्सप्रेस स्लॉट उस पर सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड ही लग सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है मैंने बहुत सा, बहुत सारे यूज़र ऐसे होंगे भी हमारे जो विदाउट एनी ग्राफिक्स कार्ड जो ऑन बोर्ड ग्राफिक्स होता है उसका यूज़ कर रहे होंगे और अपने पी एक्सप्रेस लॉट जो होंगे उनमें कुछ भी नहीं लगा होगा एक ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं लगा होगा और बहुत सारे यूज़र ऐसे होते हैं जो एक ग्राफिक्स कार्ड नया ले लेते हैं और उससे सिस्टम को चलाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड वहाँ पर लगाते हैं तो ये सबका अलग अलग है सबकी कैटेगरी अलग अलग है तो जो एक एक ऐसा यूज़र है जिसने एक ग्राफिक्स कार्ड लगाया है तो उसके वो एक जो स्लॉट है वो ऑक्यूपाई होगा उसके अलावा जितने भी स्लॉट्स होंगे वो किस लिए दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप उसके ग्राफिक्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्ड्स होते हैं साउंड कार्ड्स होते हैं जैसे मैंने कहा लैंड कार्ड यूएसबी कार्ड सेटा कार्ड्स रेड कार्ड बहुत सारे पी एक्सप्रेस कार्ड्स अवेलेबल है वाईफाई कार्ड आप लगा सकते हो और अपने सिस्टम को एक्सपांड कर सकते हो अगर आपने हमारा चिपसेट वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें भी ये पॉइंट मैंशन किया था कि जो एक नॉर्मल मदर होता है एक बजट मदर बोर्ड मदर बोर्ड करने वाली जो कंपनियां होती है वो क्या करती है कि एक चिपसेट है मैंने चिपसेट वाला वीडियो अगर आप सही से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा यह सब कुछ चिपसेट ही आपका डिसाइड करता है कि आपके आपको कंप्यूटर में क्या क्या मिलेगा कितना सपोर्ट मिलेगा यानी कि यूएसबी पोर्ट्स कितने मिलेंगे सेटा पोर्ट्स कितने मिलेंगे उसके अलावा मेमोरी की फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी कितने वहाँ पर मेमरी के स्लॉट मिलेंगे अब एक जो मदरबोर्ड होता है नॉर्मल मदरबोर्ड बजट मदरबोर्ड उसमें क्या होता है मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी उस पर सारी जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड अमाउंट में देती है यानी कि छः सेटा पोर्ट दे दिए चार से छः से आठ तक यू एस पोर्ट्स दे दिए उसमें से कुछ होंगे जो यू एस होंगे कुछ होंगे जो यू एस होंगे ठीक है सारी चीज़ें लिमिटेड अमाउंट में होती है लेकिन अब ऐसा कोई यूज़र जो ये बोर्ड खरीद के लाता है और अगर उसे सिस्टम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है यानी कि यू एस पॉट्स कम पड़ते हैं या सेटा पॉट्स कम कर कम पड़ते हैं तो उसे उस चिपसेट के साथ ऐसी पी सी आई एक्सप्रेस लेंस भी दी जाती है पी सी आई एक्सप्रेस स्लॉट दिए जाते हैं जिसमें अगर वो ऐसा कोई एड ऑन कार्ड खरीद के लगा दे तो अपने सिस्टम को एक्सपांड कर सकता है मदर बोर्ड मैनुफैक्चर कर
डेटा पोर्ट्स मैंने सेडा पोर्ट्स का ही वहाँ पे एग्जांपल दिया था तो ये कैसे होता है तो ये जो सेम चीज़ जो हम कर रहे थे वो ही मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी होती वो कर दी है वो ऐसा कोई कार्ड नहीं लगाती है लेकिन उस कार्ड पर जो कंट्रोलर होता है जो प्रोसेसर होता है उसको ही मदर बोर्ड ही लगा देती है और उस चिपसेट के साथ कनेक्ट कर देती है तो आपको वहाँ पर दो से चार से छः ज़्यादा सेडा पोर्ट्स मिल जाएंगे तो ऐसा अगर कोई मदर आप देखते हो तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है ये मदर बोर्ड करने वाली कंपनियाँ ऐसी करती है और उसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है दो से चार से छः हज़ार रुपये तक ठीक है तो ये सेम चीज़ आप भी कर सकते हो आप भी ऐसा कोई आफ्टर मार्केट जैसे आपको ऐसा कुछ नहीं है आपके मदरबोर्ड में और सिर्फ पी सी एक्सप्रेस लॉट दिए जाते हैं तो ये जो खाली पी सी एक्सप्रेस लॉट्स हैं या लेंस हैं वो इसीलिए दिए जाती है कि आप भी अगर चाहें सिस्टम को एक्सपैंड कर सकते हैं ऐसा कोई कार्ड परचेज करके ला सकते हैं और अपने सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं तो ये बहुत सारे यूजर्स को नहीं पता था मुझे ऐसा लग रहा था पिछले कुछ दिनों में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो इसीलिए मैंने पहले पी सी आई वीडियो बनाया पी सी एक्सप्रेस पर बनाया और एड ऑन कार्ड्स पर भी मैंने वीडियो बनाया ताकि मैं आपको समझा दूँ ऐसे बहुत सारे कार्ड्स मार्केट में अवेलेबल है आपको बस उसको अच्छे से सर्च करना है और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं एक एक इंडिविजुअल कार्ड पे भी एक एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपको यू कार्ड लेना है तो कौन सा लेना चाहिए सेटा कार्ड लेना है तो कौन सा लेना चाहिए रेड कार्ड लेना है तो कौन सा लेना चाहिए क्योंकि यूजर को नहीं समझ में आता क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे बहुत सारे मिलेंगे लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आपको एक रेपिडेड कंपनी का जिसपे एक रेपिडेड कंट्रोलर लगा हुआ हो जिसकी आप जो रिव्यूज़ हो वो बहुत अच्छे हो ऐसा एक कार्ड परचेज करके लाना चाहिए एज़ वेल एज़ अपने मदरबोर्ड की जो जनरेशन है पी एक्सप्रेस की उसको ध्यान में रखते हुए और कितने स्लॉट्स वहाँ पे अवेलेबल है और कितने फ्री है उसको ध्यान में रखते हुए एक कार्ड परचेज करना चाहिए और अपने सिस्टम को एक्सपांड करना चाहिए और यही सब मुझे आपको समझाना था सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया जो भी समझाया आपको सबको सही से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए मैं आपको उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन टेक एर गाइज लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज थैंक यू सो मच